హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు ఈ ట్యూటోరియల్లో భాగంగా నేను ఈరోజు నుంచి మీకు ఎస్క్యూఎల్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఎస్క్యూఎల్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాము అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి దాన్ని దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అనేది ఈరోజు నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి SQL, Structured Query Language అండ్ దీన్ని మనము ఏదైనా ఒక డేటా బేస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక డేటాని డేటా బేస్లో స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి లేదా ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉన్న డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి దానికోసం మనము ఈ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేస్తాము ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసి మనము ఏమేమి చేయగలము అని చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ డేటా బేస్ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసి మనము ఏవైనా కొత్త రికార్డ్స్ని డేటా బేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ రిట్రైవ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ డేటా బేస్ అంటే ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉన్న డేటాని డేటా బేస్ నుండి మనము తిరిగి రిట్రైవ్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా మనం దానికోసం ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ అప్డేట్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ డేటా బేస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ శాలరీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ అతని శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది సో అప్పుడు మనము అతని శాలరీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా సో అలా అప్డేట్ చేయడానికి కూడా మనము ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ డిలీట్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఏ డేటా బేస్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉన్న రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయడానికి కూడా మనము ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ క్రియేట్ న్యూ డేటా బేసెస్ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసి మనము కొత్త డేటా బేసెస్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తు గమనించాల్సింది ఏంటంటే డేటా బేసెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది అన్ని డేటా బేసెస్లో ఉంటుంది బట్ ఒరాకిల్ వాళ్ళకి ఒరాకిల్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ డేటా బేస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది యూజ్ అవ్వదు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కెన్ క్రియేట్ న్యూ టేబుల్స్ ఇన్ ఏ డేటా బేస్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ క్యూరీస్ని యూజ్ చేసి మనము టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డేటా బేస్లో సో ఈ విధంగా మనము ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసి డేటా రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ టేబుల్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనము మనకు కావాల్సిన డేటాని ఒక డేటా బేస్కి కనెక్ట్ చేసి అన్ కొత్త డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నా లేదా అందులో ఉన్న డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలనుకున్నా మనకు ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు ఏదైనా ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ని ఒక డేటా పై డేటా బేస్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికంటే ముందు మీరు ఏం ఏదైనా ఒక డేటా బేస్ని మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒరాకిల్ ఉంది మై ఎస్క్యూఎల్ ఉంది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంది డేబీ టూ ఉంది ఇవన్నీ డేటా బేసెస్ సో ఈ ఈ ట్యూటోరియల్లో నేను మీకు ఒరాకిల్ డేటా బేస్ని యూజ్ చేసి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎలా ఇన్పుట్ వస్తుంది ఇన్పుట్ ఇన్సర్ట్ ఎలా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎలా రిట్రై చేసుకోవచ్చు అనేది నేను డీటెయిల్గా చూపిస్తాను అండ్ మీరు ఇందులో గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనము డేటా బేసెస్లో రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసే ఏ డేటా అయినా టేబుల్స్ రూపంలో మాత్రమే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే మీన్స్ ఏంటంటే ఏ డేటా అయినా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వైజ్లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇది డి ఆర్డిబిఎంఎస్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సో అందుకోసమే మనము ఈ డేటా బేసెస్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ దీనికి సంబంధించిన మీకు మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే నా వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు అభిషేక్ కొత్త డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ లేదా నా బ్లాగ్ స్పాట్లో చూసుకోవచ్చు ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు వన్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మీకు లైక్ లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్